天气变化无常，人特别容易上火，来一碗清热下火的汤吧。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一款味道鲜美又营养的黄瓜皮蛋肉片汤的做法，口感清爽不油腻，补水不假。首先，我们准备一点猪肉，这个是黑猪的小里脊，是猪脊椎骨内侧的一条肉，大约两百克，非常的嫩，特别适合做汤。我们直接横刀把它切成片，厚度在两毫米左右，略微切厚一点也没有关系。小里脊几乎不含脂肪，为什么这么嫩呢？因为它结构松散，也几乎没有什么结缔组织，有一点筋膜也不要紧。这些筋膜特别薄，不管都可以。切片之后可以轻松用手撕掉。腌制更是简单，把切好的肉片放入大盘里面，然后加入盐一克，入个底味，再加入两勺清水。接着我们用手抓匀，让肉片把水和盐分吸收进去。抓的时候不要太用力，肉片容易抓散。充分抓匀后，加入一点玉米淀粉，还是用手抓匀，可以在肉片表面形成一层薄薄的淀粉外衣，可以锁住水分，不加淀粉。可不可以呢？不加肉片的嫩度会差一些，而且煮熟后肉片表面的颜色会是粉红色的，影响食欲。最后我们加入点食用油，然后用手抓匀，可以防止肉片彼此之间发生粘连。接下来我们准备两根清洗干净的黄瓜，把黄瓜的头部切掉一点，尾部不用管，再用刨子从尾部凸起处向前刮，刚好避开尾部发苦的位置。前两片可以不要，后面刮出来的就比较规则，这个不需要什么技巧，只需要刮的时候用力比较均匀，不要心。急就可以了。全部处理完毕后，可以把黄瓜的根部切掉，多数的黄瓜皮改到切成段，用来腌黄瓜。下一步准备三个皮蛋，拿起一个大头朝下，敲破细屎，再把它按压滚动几下，压碎外壳，再从细屎的开口处开始剥壳，就可以轻松完整的把皮蛋剥出来了。重复这个操作，很快就剥完了。在一旁准备一盘清水，把刀刃沾点水，切皮蛋更轻松。先把皮蛋一分为二。再把半个皮蛋也一分为二，最后得到四半。重复这个操作，把所有皮蛋切完，最后切一点姜片，就可以开始烹饪了。准备一口干净的锅，加入一点植物油，再加入一勺猪油，开小火加热，让猪油融化。等猪油融化后，倒入全部的皮蛋，开中火翻炒，用油把皮蛋炒一下，会更香。就这样不断的翻炒，一直炒到皮蛋的表面变得焦黄，炒出了虎皮，再把姜片放进去，还是不断的煸炒，把它们爆香。炒出香味后，就可以加开水了。有条件的可以用。大骨汤代替，然后开大火先煮三分钟，把汤色煮到浓白，然后加入一克盐入个底味，顺便把浮沫撇一下，然后把火调小一点，把肉片依次放入锅中，全部下锅后先煮十五秒，再开大火煮沸，加入全部的黄瓜煮软，起锅前加入盐和胡椒粉就可以关火转盘了。准备一个大碗，先用筷子把黄瓜摆在盘底，再把汤和其他食材一起倒进来，最后用筷子把它们整理一下。好了，一道汤罗味美的黄瓜皮蛋肉片汤就完成了。我是大叔哥。感谢您的观看，如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。